Olha o preto. Ai, oh, meu filho. Ele tá comendo aqui meu... Não. Ah, esse aqui eu gostei em médio. Gente, esse livrinho aqui... Gostei, mas não tem bolso, tá? O bolso é falso. Adotei uma menina. Vou tanto de bilheteria que eu vou doar. Quem já acordou com a paga toda? Sapatinho. Deixa eu buscar pão. Eu ia ficar com ele aí, mas quem disse? Ele quer passear. Ele começa a pedir agora pra passear, gente. Viemos lá pra La Terra comprar café da manhã. E o homem tá se vendo o da mamãe, né, homem? Mano, Matheus, não! Não, meu filho! Ele tá comendo aqui meu. Não, Matheus! Ah. Ela tá passando no caixa, espera. Ele comeu, gente. Alguém tá morrendo de fome, né, Goldo? Fala, me dá comida! Me dá comida! Vou pegar, vou pegar. Fala pra tia Camila que você tá limpando. Pode deixar a casa limpinha pra ela, né, filho? Limpa o micro-ondas pra ela. Gente, esse livrinho aqui é ótimo. Ele sai água e pinta. E aí depois ele some a cor. Gente, eu amo esse livrinho. Vou pôr na Amazon, vou deixar o link pra vocês. Até eu passar um tempo aqui nesse livrinho, ó. Pintou já essa página. Vai guardar, filho? Você consegue, amor? Deixa eu me abrir pra você. Põe aí. Acabou? Pronto. Acabou o que mais? Guardar? Muito bem. Tem que fazer assim, amor, ó. Põe. Põe ele aí, Isso! Good job! Gente, o Matheus dormiu. Aqui em São Paulo a rotina dele tá bem assim, desregulada. Às vezes ele tá dormindo depois do almoço, às vezes ele tá dormindo de manhã e à tarde. Lembra que já tinha migrado totalmente, praticamente, pra uma soneca à tarde? Desde quando a gente tá em São Paulo, está totalmente perdido. Mas quando eu voltar pra Indaia Tupa, eu vou seguir a rotininha dele. Vamos ver o que, que vai ser do Matheus, né? Gente, ainda não fomos embora. A gente sempre falou de ter um estúdio aqui em São Paulo. Acho que não ia rolar, porque a gente vai ficando, vai resolvendo a luz. Agora vai resolver uma outra coisa agora. A gente não vai embora em São Paulo, gente. Meu Deus do céu. Pobre da Camila, que eu voltar pra casa dela. Meu marido resolveu ter a genial ideia. Ele ganhou um vale-presente no Natal do ano passado. Ele resolveu hoje vir aqui na Rio Churra, ah! e usar o vale presente dele. Achei bem interessante, né? Não quero ir pra Inaiatuba, não. Tô tranquila. Sem pressa. Ele tá ali, ó. Não. Ele falou que em 20 minutos mata, que eu posso cronometrar. Né, Godugo? O papai falou que o homem pode cronometrar. Mas vai ele usar as regatas 10 no número maior que a dele. É. Vamos pegar o manequim, filho. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Mano, tem provador na Riachuelo, ele tá provando assim. Vai pagar 89 reais uma regata? Quanto tá a regata? Tem o um cupom de desconto da Riachuelo, você devia comprar no site, 39. Tem o um cupom de 10% de desconto na Riachuelo, hein? Vou deixar aí pra vocês também. Gente, vou embora, vamos no parquinho com o Godugo. Vai ele. Vai, Matheus. Vamos lá, ó. Vai lá. Vai. Matheus. Matheus, cuidado. Ó, onde você vai? De costas. De costas, cuidado. De costas. Ai, meu Deus. Vai. Vai de costas. Desistiu? Vamos? Pode ir. Mas de costas. O papai te ensinou, ele falou. Quer ir com a mamãe? Quer ir? Fazendo uma atividade na louça. Acabou. Vamos dar tchau. Tchau, tchau. Vamos guardar as coisas. Vamos guardar e vamos embora. Quem foi o neném que quis um jacaré? Um jacaré. Um Natal. Um Natal aqui. Vamos encontrar o papai agora? Fez um cocôzão, preciso trocar ele. Bora. E aí, Luiz, fez sua super compra com 50 tons de preto? Aqui, ó, fiz. Gastou quanto? 600 pontos. 600 pontos. Depois vou mostrar o que ele escolheu pra vocês. Bora agora? Bora, vamos embora. Vamos lá, então, Vamos, vamos andando até o apartamento da Larissa. E depois vamos fazer a capa do vídeo e aí vamos embora. Meu bora, Deus do céu, embora, que tour. Vamos. Bora. Eu estava incomodada com a fralda dele em cima da cama Lá no lixo, ó, lá do lado do vaso Isso, vai lá Aqui, ó Do lado do vaso, ó Isso Foi 
Quer que a mamãe abre? Vai. Joga aí. Muito bem. Ele tava incomodado, gente. Eu juro, ele tava comendo banana. Ele pegou Sim. a fralda e quis jogar no lixo. Tá. Hum. Muito bem. Agora a mãe vai limpar aqui tudo de novo hoje. Vamos embora pra casa? Vamos, pai. Opa! Esperando levar pra subir cheio de coisa. Por aqui por escada rolante era mais rápido. Gente, finalmente indo embora. Nem acredito. Tá dando duas horas até em casa. Também a gente saiu. 4 e meia, perto do horário de pico, né? Mas enfim, é isso, partiu ver nossos bichinhos. Não tem, mano. É não isso, tem, gente, não tem. bora, time. Lar, doce lar. Pegar Godu, o Godu dormiu. Eu nem mostrei, mas a gente fez uma parada. Eu dei janta pro Matheus, porque eu já imaginei que ele fosse dormir. Troquei a fralda dele. E ele realmente aconteceu o que eu imaginei, ele dormiu. Gente, cheguei em casa. Vou aproveitar pra mostrar o que eu comprei no braço. Provar os looks pra vocês verem por aqui. Então, bora começar a mostrar as comprinhas do braço. Primeiro eu vou abrir a mala. Olha o tanto de coisa. <música> Lembrando que esse look que eu tô é um deles, né? Ó, vou virar a câmera com o celular, peraí. Eu acho que é melhor assim, né? Lembrando que esse aqui é um dos looks, né? É o camisão e o shorts, que eu já tô aí há uns dias. Quem tá acompanhando os vlogs, viu? Eu achei maravilhoso. Esse foi 120. Se eu lembrar, eu vou falar preço, tá, gente? Obviamente não vou lembrar de tudo, mas o que eu for lembrando eu vou falando. Look number one, aprovadíssimo. Gente, olha isso. Gente, eu comprei tudo P, né? Gente, eu acho que eu usei P quando eu tinha 16 anos. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, gente, será que o P vai servir em mim? Todo mundo falava, não, você é P, você é P. Eu segui o que os caras lá do Brasil falaram e realmente, P me serviu. E, ó, não ficou parecendo popa de bunda nem nada. Amei. Não lembro quanto foi o short, gente. Eu acho que era 65 cada que eu comprei dois. Tenho quase certeza. A blusinha, eu lembro que as blusinhas lá em média tava de 45 a 55 reais. Mais ou menos era isso. Não lembro quanto foi essa, mas era mais ou menos a média das blusinhas que eu comprei. Amei esse look número um. O que vocês acharam? Fotinho, vai, fotinho, fotinho. Look number two. Vocês sabem quando eu gosto, eu compro dois, né? Esse shorts é igual ao outro, comprei dois. Ó, ele tem bolso. Achei muito legal. Achei bom o tecido dele, gente. Olha, sério, gostei muito com essa blusinha branca que tem tipo um babadinho aqui, ó. Também gostei bastante. E aí, o que vocês acharam? Esse look aqui é vibe Larissa, hein? Esse look aqui eu comprei para o aniversário da minha sogra, que é sábado. É uma festa tipo Havaí, vai ser piscina, pupar. E eu achei a cara do aniversário dela. Aí eu comprei. Eu e minha mãe compramos o mesmo look, nós vamos iguais, porque somos dessas. Eu amei esse look, olha. Qual a nota, gente? Esse aqui eu comprei com a ideia de passar o ano novo. Mas eu achei que a blusinha era um pouco maior. Eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de cropped. Vocês acreditam? Não gosto, mas eu até gostei desse look. Esse cinto aqui não veio com ele. Eu comprei, inclusive lá no Brasil, gente, cinto é tudo tamanho único. Então, como vocês podem ver, eu preciso fazer um furo. Porque tá enorme, não tem PMG, é tamanho único e depois fura. Mas é 10 reais cada cinto. Mas eu gostei, ó. Possivelmente esse vai ser meu look do ano novo. E aí, o que vocês acharam? Ó, nota. Esse aqui eu acho que foi um dos mais caros. Eu acho que eu paguei 150 conjuntos. Se eu não me engano, essa foi a loja que eu achei acho que mais cara. Eu acho que foi isso. Conjuntinho. Eu comprei um assim e comprei um preto. Vou pôr o preto pra vocês verem. Não é o mesmo estilo, é diferente. Mas dá nota nesse. Olha o preto. Eu amei. Eu amo essa blusa com babadinho assim. A minha ideia era usar esse aqui sem nada por baixo, mas teria que usar uma blusinha por baixo. Tô na fase verde, como podemos perceber, né? Peguei outra coisa verde. Ah, esse aqui eu gostei médio. Talvez usaria separado shorts e o blazer. Talvez teria pego outra cor também. Acho que verde... Não gostei desse verde em mim. Achei que me apagou. Os outros verdes até que gostei, mas esse... Não sei. Hum, médio. Não lembro o preço desse, a gente faz a menor ideia de quanto foi esse. 
Minha calça cinza. Fiquei com medo de comprar, porque não, não sou de usar muito sem ser branco, preto ou jeans. Mas acho que eu curti ela. Não é transparente, ó. Eles chamam de calças áreas. Essa aqui tava vendendo a roupa. Tecido bom, viu, gente? Não é ruim, não, o tecido. Gostei, mas não tem bolso, tá? O bolso é falso. Qual a nota? A blusinha também é de lá. Nota, nota, nota. Já falei que eu tô numa fase verde, né? <risos> Comprei uma calça verde. Eu adoro fazer essa combinação, assim, de uma camisa, camiseta mais descolada com uma calça mais chiquezinha, sabe? De alfaiataria. Gostei dessa combinação. Ai, eu amei a blusa de ursinho. Gostei desse look. É que eu acho que eu comprei muito verde, mas eu gostei desse look. O que vocês acharam? Gente, esse vestido eu já tava indo embora. Ele tava 50 reais numa promoção. Falei, ai, ah, achei que eu vou ficar fofo com ele. Gostei dele, achei que ficou fofo. O que vocês acharam? Qual a nota? Adorei a blusa. A calça, eu acho que eu vou pedir pra minha avó aquela costura. Fazer ela mais curtinha, não gosto assim. Vou mostrar como eu gostaria, peraí. Tipo assim, ó, só que mais apertadinha, sabe? É, médio. O tecido também não é muito bom dessa calça aqui, não. Não gostei muito, apesar de não ser transparente. Mas a blusinha... Eu amei, eu tava louca com uma blusinha preta e branca. Gostei. E aí, qual a nota? Agora ficaram só as blusinhas, ó, gente. Tudo blusinha. Vou pôr elas pra vocês verem, tá? Então agora é só olhar as blusinhas mesmo. Bora lá. Ó, essa blusinha. Vocês falam tanto que eu fico bonita de roxo, que eu até comprei uns roxos. Tanto vocês falarem. Olha que essa camisa, que legal, camiseta. Eu adoro camiseta assim também. Eu acho que essas camisetas foram 20 reais. Ela tava bem barata, por isso que eu comprei duas. A do, do ursinho e essa aqui. E aí, o que vocês acharam? Mais uma roxinha. Ai, muito fofa essa. Tá vendo que essa é mais assim, abertinha? Adorei também. Nota! Um rosinha. Um nudezinho, na verdade, né? Parece que eu tô um pouco nua. Talvez pareça que eu estou um pouco nua. Mas eu gostei. E aí, o que vocês acharam? E totalmente all black. Essa com essa blusinha de gola. Essa é Última. Na passarela, Luiz com seu primeiro Você look. Viu? Shortão, Shortão camisetão. camisetão. Nota 9. Segundo look do Principeto. Gostei desse. Eu gostou, Gostei. Ó. Short Top. Preto. Tá no verdinho também, que nem Usa eu. Verde pra combinar, né? Com a princesa. Princeiro, Gostei desse short. Um de Ficou top. Nota 10 esse. Caramba, hein? Gostei. Esse. Next. Agora é só a camiseta, né? Só a camiseta. Que é de treino, né? Aqui é pra academia, pra correr. Só ó. pra malhar. É, tecido levinho. Bom, bom. Bonito. As regatas, gente. Quem tava aqui? Na se... Comprou duas, não comprou? Ah, tem que... Essa daí eu gostei dessa regata aí. É diferente, né? É, essa daí ficou estilosa. Tecido diferente. Aquela lá que você tinha mostrado. Vamos ver a outra, que eu acho que é a outra. Essa daí ficou a top. Essa aí é 10. Casa. Quero ver a outra, vai. Que outra regata. Pai. Daqui é pra ficar em casa, cuidar do Gudugo, né? É, a outra é mais bonita. O que mais? Só acabou? Só acabou. Acabou? Acabou. Você gastou quase milão nisso aí? Não, não, vai ser 600. Caralho. 600, sim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças. Ah, até que foi ok. E mais as cuequinhas lá. Mais as cuequinhas. Vou deixar o link pra vocês dos produtos. Será que eu vou achar? Vou tentar achar o link e deixar o link dos produtos pra vocês. Eu gastei mais ou menos... É que eu gastei 1.500, gente, mas eu comprei um monte de bijuteria. Deixa eu pegar aqui, pega aqui pra mim. Comprei presente da minha mãe e da minha sogra. E comprei bolsa também. Cadê minha bolsa? Não tá aqui, mas eu comprei umas bolsas, comprei cinto. Então, assim, não foi só roupa. Olha o tanto de bijuteria que eu comprei, gente. Olha, comprei um monte de coisa. Preciso organizar agora. Bom, gente, é isso. A única coisa que eu queria ter comprado não comprei. Pijama, que eu tô em falta de pijama. Queria ter comprado e não consegui comprar. Shorts jeans e calça jeans. Mas aí eu acho que jeans sem provar é muito difícil. Mas pijama foi o principal que eu queria ter comprado. E não consegui comprar com meus pijamas. Gente, sério, tá tudo um caco. Ou tá muito curto. Tipo esse, sabe? Eu sou uma jovem senhora, muito curto pra mim. Queria um outro estilo de pijama. Mas não consegui comprar. É isso, gente. Agora eu vou dormir. Amanhã começa um vlog de rotina e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve. E amanhã a gente volta. <música>
amores, tudo bem com vocês? Sextou, eu tô tentando voltar pra rotina numa sexta-feira e tá assim, gente, caótico. Matheus, acho que, né, tá com saudade de casa, tá demandando um pouco mais de atenção. E eu preciso dar uma geral total, lavar roupa, é, dei comida pro Matheus, ele tá querendo muito brincar comigo, então eu tô tentando aqui administrar, brincar com ele, tentando dar uma geral, mas a cozinha já tá assim, ó, um caos. Tem brinquedo aqui espalhado. O Lu foi pra fisioterapia hoje de manhã. Então, assim, não sei como eu vou administrar hoje. Minha sogra não veio hoje sexta-feira. Apesar de ela não ter vindo a semana inteira. É aniversário dela amanhã. Então, ela... Oi, amor. Você quer um TT? Deixa eu pegar aí, peraí. Então, gente, continuando. Minha sogra não vem hoje. Porque amanhã vai ser festa de aniversário dela. Então, hoje ela tá correndo com tudo. As coisas da festa dela e tudo mais. Então, não tinha nem por que eu falar pra ela vir hoje. E só segunda-feira. Mas hoje eu vou tentar, eu e o Lu, administrar as coisas que a gente tem pra fazer. Junto com o Matheu. Vamos ver se vai rolar. Vocês vão acompanhar nosso dia. Dei uma geral aqui na cama, mas as roupas seguem aqui, gente. Pra quem não assistiu o último vídeo, essas são as minhas comprinhas do Brás. Eu ainda não consegui guardá-las, por quê? Primeiro, acho que vocês irem de manhã, Matheus, que é totalmente meu colo. Agora o Lu acabou de chegar, só que eu tô cheia de coisa da empresa pra resolver, porque eu fiquei em São Paulo resolvendo coisas externas, gravações e tal, só que tem muita coisa interna que eu preciso fazer. Então agora o Lu vai ficar com o Matheus pra eu conseguir resolver as coisas internas. E hoje é aniversário do meu padrasto também. Então o que a gente tá pensando em fazer? Ir pra casa da minha mãe, porque aí minha mãe consegue ajudar a gente a olhar o Matheus, pra gente conseguir trabalhar, porque hoje minha sogra não vem, já contei isso, e tentar de alguma forma ajeitar a nossa vida no CNPJ. E aí depois eu vir aqui e resolver minha vida na, no CPF. Por quê? Eu quero fazer uma limpa também. Sempre quando eu compro coisa nova, eu mando coisa antiga embora. E vai ser isso que eu vou fazer. Então, bora. Ah, e outra coisa. Consegui o horário com a minha manicure. Porque eu tinha marcado manicure pra quarta-feira. Que era o dia que eu supostamente chegaria aqui. Aí fechei mais uma gravação. Marquei pra quinta no final do dia. Só que vocês viram o rolo que foi, né? Quinta aí o Luiz quis trocar um negócio. Eu tive que... A gente teve que fazer capa do vídeo e tal. Cheguei aqui muito tarde. Também não consegui fazer minha unha. Ela conseguiu encaixe agora pra mim meio-dia. Então eu vou lá, porque é meu aniversário da minha sogra, minha mão tá um caos, meu pé também. Então eu vou lá fazer pé e mão. E vocês vão acompanhar meu dia, gente, porque eu queria voltar à rotina, mas assim, cara... Final de ano não tá dando pra voltar à rotina, mas olha, eu vou falar pra vocês. Eu vou montar um cronograma de rotina que vou seguir tintim por tintim, porque senão é muita coisa junto, assim, fica uma, uma bagunça. Então bora, de dei uma geral, vou pra casa da minha mãe. Parada no mercado. Ó, a menina tá no seu carrinho. A gente vai pegar um bolo pro Marcelo. Minha mãe pediu, então bora, bora lá. Gente, tô aqui subindo vídeo pro YouTube, vim fazer a unha aqui com a Ju. Ela conseguiu um horário pra mim. Ó o espacinho dela, que fofo agora, ela tem. Vou deixar o contato dela aí pra vocês, se quiserem fazer a unha com ela maravilhosa. E é isso. Enquanto eu faço a unha, eu vou trabalhando e antecipando as coisas. Hoje vai ter vídeo novo aqui no canal, hein? Sempre dá, ó, deixa like aqui, que é muito importante. Olha quem acordou. Já tô na minha mãe, já. Matou acordou, filho. Não, filha, ela é brava. Adotei uma menina agora. Né? Adotei você? Vamos na piscina com o Matheus? Ó, oh, o Matheus já tá lá, ó. Vamos lá na piscina? celular aqui, ó, pra me filmar minha amiga tá aqui, né, amor Matheus tá dormindo eu falei que hoje era dia de voltar pra rotina na verdade consegui tudo, menos voltar pra rotina, porque hoje foi aniversário do meu padrasto minha sogra 
podia ver. E amanhã vai ser o aniversário da minha sogra, então não vou conseguir fazer coisa. Eu não vou conseguir fazer nada que tava planejando, mas vou levar vocês pro aniversário da minha sogra comigo. E aí a gente começa... Ai, meu Deus. A organização na segunda-feira. Então bora acompanhar nosso final de semana aí. Para de me morder, nego. Deixa eu fazer um carinho no nego que ele tá bravo. Beijo, Bom tá dia, bem. meus amores. Sabadô, look pronto. Vou pro aniversário da minha sogra Vamos chegar um pouco mais cedo porque a gente vai ajudar na decoração da mesa. Agora são 10 e pouquinho. Lá tá marcado pra meio-dia. E a gente vai antes pra isso. Matheus dormiu bem agora. Vocês acreditam? Ele tá desregulado ainda da rotina de São Paulo. Tá uma bagunça essa rotina dele, esse horário, esses horários dele. Mas se Deus quiser, segunda, eu vou colocar essa família no eixo. Acho que ele acordou. Deixa eu ver. Oi, pai. Diz tudo bem, meu amor. Você precisa cortar esse espelho, né? Tá dormindo ainda. Ele tá dormindo ouvindo, ouvindo boy se ouvindo aí, gente. Bom, bora, vai. Bora pro aniversário da minha sogra. Chegamos aqui. O Gabi tá fazendo uma arrumar na mesa aí, Gabi? O que você tá fazendo aí? Arrumando a mesa com a ah. minha mãe. Depois tem Olha que ir pra fazer o look. Não foi por querer, imaginem, pode ser algum. Ah, vocês vão ser as dançarinas da Ula Ula? É. é. Mostrar aqui, ó, o espaço. A gente chegou ali, tem a entrada, ó. E aqui tem a piscininha, ó. Campeão de futebol. E aqui tem a... o espaço, a churrasqueirinha aqui. Ó, oh, na hora que é 9 horas, acabou a graça, hein? 8 e... Logo deixa eu ver. 8 e 15. E o Matheus tá comendo também? Não, 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 tô no colo da minha mãe, Matheus. Baby, I only want you. It's true. And then it's... Agora são 9 horas, 9 e pouquinho. Tamo indo embora. O homem tá dirigindo, o homem tá dormindo ali atrás, né? Não sei se dá pra ver aí. Mas a gente foi embora agora porque tinha muito bicho ali, né? O Matheus dormiu e tinha muito pernilongo. Muito bicho ali, porque era no meio do mato. Então a gente ficou com medo dos bichos picar ele. É, e tanto que a gente tava embora. na piscina, mas só que fez ele dormir. A gente tava na piscina e aí a gente, meu, se o Matheus morreu agora todo empipocado, eu vou me sentir culpado. Então eu vim embora. Porque tá, os primos do, do Lu, né, o Gui e o Cadu chegaram, tipo... Agora há pouco. Agora há pouco, né? Então... A gente, eu queria até ter ficado mais, mas aí, né, quando você tem filho é isso, né, gente? Você começa a abrir mão de algumas coisas, mas a gente conseguiu aproveitar bem, assim, cara. A gente chegou mega cedo aí. Foi muito legal, né? Foi. E amanhã tem mais ainda. Amanhã a gente Não volta de novo. Round, é. Amanhã tem segundo round. Vai ser bem bom. Então é isso. Bora pra casa, ainda preciso tomar banho, lavar meu cabelo, tirar o cloro do corpo e ir embora. Na verdade, tomou um banhão ainda. Bom dia! Domingo, já tô pronta, look do dia. Bye, Brás. Hoje tem a segunda parte do aniversário da minha sogra, gente. Eu preciso arrumar minha casa, preciso voltar à rotina, mas o mundo para! É festa, é festa atrás de festa, misericórdia, enfim. Mas hoje eu vou pro aniversário dela, segunda parte. Vou tentar sair 
um pouco antes, ir no mercado. Vamos ver se vai rolar, né? Eu sempre falo, mas nunca rola. Mas a gente vai possivelmente tomar café da manhã com os primos do Lu, agora de manhã. Fogo meus primos também. E depois nós vamos lá pro espaço. Curti mais um dia. Passei chopandinha hoje, delineador de novo. Eu tinha passado um delineador e rímel e assim não aconteceu nada. Entrei na piscina e não aconteceu absolutamente nada. Então hoje passei novamente. Não sei se eu vou na piscina hoje, porque cara, eu lavei meu cabelo. Ai, tem que secar, dá um trabalho nesse calor, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos começar o dia. Troquei o óculos, hoje tô de óculos mais rosinha. Eu queria meu óculos branco. Gente, sabe meu óculos branco que eu sempre pareço? Eu não sei onde vai parar. Sumiu. Preciso dar uma geral. Vou dar uma geral aqui, porque pra entrar coisa nova, já disse, tem que sair as velhas. Aí eu acho que talvez eu, eu encontre. Então bora, gente. Bora começar esse dia. Bora levantar, bora sair. Godug já tá lá embaixo, já tomou café da manhã. São 9h20 da manhã. O dia já começou aqui, já faz um tempo. Mas eu só peguei a câmera agora pra mostrar pra vocês. Gente, acho que eu nem mostrei pra vocês. Ó que chegou aqui em casa, eu comprei essa proteção pra cama do Matheus. Achei que ficou ótima. Adorei. Eu tô quase tirando aquela madeira e colocando tudo com esse branquinho. Achei que ficou tão bonitinho. Enfim, curti. E ficou super seguro e tal. Achei bem melhor. E como ela é um pouco aqui pra frente, também protegeu até dele bater aqui nessa quina. Enfim, foi uma ótima aquisição. Eu comprei no Mercado Livre. Acho que eu paguei 70 reais. Não lembro. Mas eu, eu vou deixar o link aqui pra vocês. I wrote you a love song And I tried to make it beautiful It's a song about your sweet, sweetheart And how nobody can steal me away Yeah, I am your horse Cause I want you and I wanted you to know Nossa, você tá andando muito de chinelo, aminho! E já estamos aqui Na casa da minha sogra Minha mãe chegou junto com nós Pegou o Godogo Oh As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. Muito bem na orelha, passa na orelha. Na orelha e no olho. Cadê o olho do Mateu? O olho não, né? E cadê a mão? Pode passar na mão? Passa na mão da mamãe. Na mão, na mão, mãe, muito bem, no rosto. Passa no pessoal. Passa protetor no pessoal. Isso, o pessoal. Tô passando protetor em você. Gente, nós estamos em casa. Já faz um tempo, inclusive. Agora são quatro, quase quatro, vinte para as quatro. A gente ficou aqui, era duas horas. Matheus começou a ficar muito brabo lá. Tava com sono, eu não tava conseguindo dormir por causa de sono e tal. A gente veio pra casa, a gente entrou no carro, a gente chegou na esquina. Então a gente tá sendo o aniversário da minha sogra, a gente tava dormindo. Aí eu cheguei aqui, fico com ele no quarto dele, pra dormir junto com ele. Eu acordei agora 15 para as 4. Eu vou tentar começar a arrumar o um quarto ali, porque, gente, eu preciso muito ir no mercado hoje. Eu preciso muito fazer as coisas, sabe? O mundo tá acontecendo, cara. Eu preciso fazer as coisas. Eu não era pra ter dormido, era pra ter resolvido as coisas, mas eu dormi. Enfim, Alexa, ligar o ar-condicionado do quarto. Ai, tô com preguiça. Mas eu... Ao mesmo tempo eu tô com preguiça, eu quero fazer. Enfim, vou criar coragem pra começar a arrumar aquela multidão de roupas, dar um monte de roupa embora. Força pra começar, bora. Deu tempo de eu começar a arrumar? Claro que não, o Godoguinho sentiu o cheiro, né, Godoguinho? Ele acordou, o que, que você quer? Descer? Vamos lá, vou dar o um café da tarde pra ele. Gente, o Matheus tá amando esse mordedor da mão. Ele fica no freezer, faz gelo. Deixa eu mostrar pro pessoal, amor. Tem gelinho aqui, ó, tá vendo? Tá nascendo os dentão dele lá no fundo, ó. Ele vai que vai. É bom, né, filha? Bom, gente, o Lu vai ficar com o Matheus pra eu pegar esse closet de jeito. Eu já vou ter muita coisa pra fazer durante essa semana, então, bora. Eu vou começar separando tudo que eu vou doar. Gente, eu tô fazendo uma dobra que eu aprendi na internet dos shorts. Acho que vai ficar bem mais organizado. Mal aprendi, vou ensinar pra vocês que essa é a vida, né? Da pessoa que tá acabando de aprender. Deixa eu ver se aqui tá pegando bem a câmera. Sim, vamos lá. É o seguinte, dobrou aqui, passou um pouquinho, dobrou aqui, passou um pouquinho. Esse aqui é o shorts rasgado do Braz, quem lembra? Preciso mandar arrumar. Minha avó era uma costureira, mas ela foi embora de cidade, né? E aí veio aqui a parte da frente, trouxe pra cá. E aí fica assim, tá vendo? 
aqui rapidinho que eu comprei uns looks com o Mateu e chegou como foi o nome da loja? do Kids ó, vou mostrar pra vocês será que vocês não estão vendo daí de longe? espero que sim, gente olha que fofura com um shortinho nossa, ele vai ter que usar agora eu comprei que número? um nossa, que tuminho ó que bom que a sopa tava bem grandona nele. Com a blusa. Aí escreveu. Oh, happy day. Será que vocês estão vendo? Espero que sim. Acho que tá guardando minha cabeça um pouco, né? Pegando. Ah, não. Eu gastei 230 em todos esses conjuntos. De sol. Tem outro happy day. Só que é outra cor. Eu curto uma coisa mais neutra assim, sabe? Macaquinhos. Olha que fofura. Assim e assim, cara. Ele tava quase nada de look. Ou os looks dele tava tudo sem, sabe? Aí eu falei, não, vou comprar um look bonitão pra ele. Comprei esses aqui. Aí minha mãe também queria dar uns looks pra ele. Eu passei uma loja, só que eu não sei se vai chegar tempo pro Natal. Se for ver, eu vou dar esse pra ela dar. Esse aqui foi 230 e tinha uma loja que era um kit com 3,200. Mas era bem legal o tecido. Enfim, gente, é isso. Deixa eu continuar organizando, que se eu parar, agora tem mais roupa do Matheus, que eu preciso dar uma geral no guarda-roupa dele, então, vou pensar se eu vou no mercado primeiro e depois dar geral no guarda-roupa do Matheus se eu já dou geral no guarda-roupa do Matheus, eu já pego o embalo vamos ver qual vai ser meu pique gente, eu acho que eu não tinha mostrado, mas eu comprei umas bijuterias lá no braço também e aí eu vou dar uma limpa nas minhas, porque eu fiz as compras novas então, bora dar uma geral aqui já tava colocando aqui no saco tá esquecendo de mostrar pra vocês, ó, o tanto de bijuteria que eu vou doar aqui, que não tem mais. Tudo isso vai pra doação. Vocês sempre perguntam, né, porque eu não vendo minhas coisas, roupa, gente, assim, não é costume da minha família, nosso, a gente sempre gosta de doar as coisas, eu sempre dou, antes eu doava pra moça que trabalhava aqui em casa, pra Thelma, agora eu vou doar, eu tenho um lugar específico aqui pra, pra doar, mas eu não... Não vendo, não. Não vou dizer nunca, né? Que se um dia eu precisar, tiver precisando de grana, eu venderia. Mas, enquanto, graças a Deus, eu não precisar de grana. Que assim, precisar de grana, eu não precisa. Mas não pra vender minhas coisas. Se eu puder realmente doar, eu vou doar. Ó, ali também são as roupas que eu vou mandar pra doação. Vou colocar dentro da sacola também. Nem acredito, mas venci. Ali tá a calça que eu vou trocar, que a tia do Luiz comprou pra mim. Vou ter que trocar. Aqui tudo pra doar. Só que as do Matheus, gente, eu coloquei ali embaixo. Vou fazer amanhã. Por quê? Quero ir no mercado agora. Minha mãe falou pra ficar com o Matheus pra mim. E eu quero ir no mercado comprar coisa. Não tem absolutamente nada em casa. Gente, acabei de deixar o Matheus aqui na casa da minha mãe. Agora partiu. A gente ia num atacadão, mas o Matheus tá irritado. Então a gente vai no mercado aqui, perto mesmo da casa da minha mãe, o Summer Ball. E vamos comprar as coisas lá. Não é tão barato quanto um atacadista, mas é o que temos pra hoje. É o que dá pra gente fazer. Ah, eu Bora. Gente, eu cheguei aqui no mercado. Eu não vou filmar porque eu vou fazer uma compra rápida por causa do Matheus. Mas quando eu chegar em casa eu mostro as coisas que nós compramos. E é isso. Então eu não vou filmar. Vou deixar até o celular aqui. Depois, daqui a pouco, eu apareço com as compras. Saindo do mercado agora. 8,57. A gente gastou 800 e... 888. 888. Quase 900 reais. Minha mãe falou que o Rodrigo não dormiu ainda. Ele deve estar do jeitinho que tem que agora. Ele tá brabo, homem. Enfim, a gente tá chegando já da minha mãe. É muito perto. A gente foi no mercado bem perto da casa dela. Então a gente já tá chegando lá. E aí quando chegar em casa eu vou colocar o Matheus pra dormir. E aí... 
O Lu mostra, mostra as compras. Eu mostro. O Lu mostra, porque acho que eu não vou conseguir mostrar. A não ser que o Matheus já chegue dormindo, pode ser que também é uma opção. Ah, eu acho que ele vai chegar dormindo. Ele já chega é dormindo. Você me ajuda aqui, você. É, aí eu consigo ajudar o Lu. Então, é isso, vocês vão acompanhar. Ou por mim ou pelo Lu, o que a gente comprou e assim nos próximos capítulos. Bora. O Matheus não chegou dormindo, então eu subi com ele e fiz ele dormir. E o Lu desceu com as compras do carro e colocou aqui na porta. E agora bora colocar tudo lá pra dentro. <música> Gente, uma técnica que eu tô usando agora, que eu vi aí na internet da vida, é colocar a quantidade de sacos pra semana. Porque às vezes a gente esquece de colocar saco, tá corrido na semana, não consegue colocar saco. Então eu já tô colocando... Eu tô colocando quatro pra gente testar, mas o tempo ideal é deixar, tipo, vou colocar cinco já. Cinco sacos, porque aí tira e já tem o outro embaixo. Tira, eu vou fazer isso tanto aqui quanto nos banheiros. Vamos lá, gente, vou mostrar o resultado final pra vocês. Dispensa cheia, nem acredito. Aqui tá tudo organizadinho. Aqui embaixo também. Vou mostrar a geladeira. A geladeira também ficou cheinha. Quero comprar mais uns desses, só que menorzinho na Leroy. Quem viu o Gabi na rua? Meu da Leroy Merlin, eu mostrei os menores que eu quero. Quero pegar mais um desse tamanho. E aí o resto o menorzinho. Também é legal. É isso, gente. Agora eu vou... Subir esses arquivos, editar uma publi que eu tenho pra entregar amanhã e dormir. Meu Deus do céu, que amanhã o dia vai ser punk. Vou voltar à rotina, vou me organizar, então vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí nosso final de semana, o aniversário da minha sogrita. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Até amanhã, um super beijo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, moze. Tchau! tchau.